Hai guys, so hari ni saya akan masak untuk jiran saya Sebab semalam dia pinjam saya telur dua biji ha, So sebab kita community yang sangat-sangat uh, close So saya akan masakkan untuk jiran saya Kalau anda nak tahu apa saya akan masak Saya kena tengoklah sampai hujung kita Hai guys, so resipi yang pertama yang kita akan masak hari ini adalah ayam masak dalam claypot bersama dengan rempah. So ayam berempah claypot. So bahan-bahan yang kita akan masukkan, saya ada lengkuas di sini, bawang putih, alright, bawang merah, okay, bawang putih, bawang merah in serai, alright, sebatang kita hiris. Sebatang lagi, tinggikan lagi. Yes. In, bruise. Untuk kita goreng nanti. Cili padi, in. Minyak. Yes. Blend. Alright, kita tak payah sampai dia menjadi paste yang halus ya. Okay. Ayam kita masukkan ke dalam mixing bowl. Masukkan marinade atau kita punya bahan mengkisar. Yeah, Tengok ada sedikit lampi-lampi pun tak ada masalah ya. Soy sauce atau kicap masin. Kacau. Okay, now untuk menambahkan flavor lagi, saya akan tambahkan sedikit fish sauce. Ada orang baru tanya saya. Ini masakan apa ni? Kita ajar sendiri. Okay, now. Clay pot, kita akan tambahkan sedikit minyak. Di sini saya ada cili merah. Kita boleh masukkan cili padi setengah biji. Serai yang telah ditindik. Daun limau purut. Ini kita masukkan supaya ya kita pun hidangan ada sedikit tekstur dan nampaklah ya benda lain selain ayam sahaja. Masukkan ke dalam. Masukkan serai, kemudian cili, daun limau, cili padi. Tutupkan, kecikkan api dan kacau dari masa ke semasa. Every 10 minit, ya, 5 minit, kita cek kacaukan dia dekat bawah supaya dia tidak melekat. Dan biar dia masak dengan lama dan perlahan. Alright, so now kita nak cek kita punya ayam ni. Voila. Memang dia sangat-sangat wangi ya Dengan rempah-rempah yang kita masukkan <laughs> Masuk untuk kita taste hmm. Sufrah Dan kita hidangkan bersama dengan banyak bahan-bahan yang fresh ya Walah Tan ayam claypot berempah Easy, healthy, uh, senang Blend Gaulkan, gaulkan dengan ayam, masuk ke pot, dan ini kan saja. Right, so sekarang kita dah masuk ke resipi labu goreng belacan bersama dengan udang. Di sini saya dah potongkan sedikit bawang merah masukkan kepada ke dalam lesung dan kita akan tumbukkan dia ikan bilis cili merah sebiji slice 
Then he's gonna feel like he can sneak it again. Garami akan dorong untuk menghancurkan kita punya bahan tubuh ya. Alright, so now kita tak perlu tumbukkan sampai dia menjadi paste yang halus, ya. Cuma untuk bruskan semua bahan supaya flavour dia semua keluar. Gorengkan belacan. Now, kita keluarkan atau masukkan bahan tumbuk. Tumis ya, sampai wangi sebelum kita masukkan labu kita. Alright, now kita masukkan labu kita. Yes. Air. Sedikit pasti ikan bilis ini untuk menambahkan flavour. Kacau, ya. Yeah. Untuk cepatkan proses kita, kita boleh tutup ini. Voila. Alright, bila dia dah lembut. Number one, slice, chili slice. Masukkan sekali. Lambu goreng belacan bersama dengan pedang. Dan. So, resipi yang seterusnya saya akan buat ni adalah sambal tempe, chili and lime. Ini semua bahan yang kita nak blend. Masukkan ke dalam blender. Minyak. Blend. Dan masukkan ke dalam Wow. Alright, let's do this. Sampai dia nice and garing. Now, setelah sini pula, kita akan potongkan tempe. Dan kita akan masukkan ke dalam minyak yang panas untuk gorengkan dia. Ya, tempe kita nak gorengkan sampai dia garing. Cili giling. In. Very nice. Tumis. Ya, sampai cili dia pecah minyak. Sekarang, tempe. First batch kita dah boleh keluarkan. Now, sini saya ada sedikit bawang besar. Bawang Holland. Yang saya akan masukkan sekarang ya ke dalam sambal kita. For flavour, ikan sedikit garam. Pati ikan bilis. Ini untuk memberikan rasa yang lemak ya. Kecilkan api sebab sambal dia hampir siap dah. Kita akan potongkan limau yang kita akan gunakan. Now limau. Tutupkan api ya, sebab kita nak maintain freshness limau ini. Hmm. Macam dan kita dah boleh hidangkan. Boleh hidangkan dengan biji limau di atas. There we go. 
Ini dia sambal goreng tempe limau. Alright, so sekarang kita akan masuk ke resipi bread and butter pudding. Atas dua-dua belah roti. Ini dia bread and butter pudding dan easy anda jangan ke mana-mana sebab bila saya kembali kita ada banyak lagi resipi yang enak dan mudah. Alright, so sekarang kita akan masak dessert uh, sup ya atau uh, sup manisan yang antara favorite mak saya sebab dia menggunakan black sesame atau bijan hitam dan juga beras hitam. Okay, resep ini adalah uh, sup bijan manis. Kenapa hitam? Sebab dia kata bila makan bijan hitam semua dia akan menolong untuk supaya rambut tu kekal hitam. Tak tahu lah itu percayaan ke betul kan. So now kita ambil sedikit daun pandan. Alright, daun pandan cuci. Dan daun pandan ni kita akan masakkan kita punya air gula. In. Rock sugar. Di sini saya tengah toskan kita punya bijan hitam ya. Kenapa saya toskan? Untuk meningkatkan lagi dia punya flavor. Alright, uh, kalau bijan putih biasa kita nampak lah kan dia punya warna berubah daripada putih hingga brown. So kita kena gunakan kita punya sense of smell. Alright, bila kita dah start bau dia punya aroma dia bijan tu kita boleh keluarkan. Hmm, almost dah. Sentiasa di toss atau di kacau, di gerak. Yes. Kalau tidak, kalau dia hangit dia akan membuatkan kita punya sup tu menjadi pahit ya. Dan, ya. Dan di sini saya ada beras hitam yang telah saya rendam. Ya, semalaman. Ini untuk menyenangkan proses kita nak blendkan dia kepada uh, satu paste yang smooth. Now kita masukkan bijan. Kita boleh tinggalkan sedikit untuk garnish ya. Kemudian air blend. Kita punya gula pun dah cair dah. Now kita akan masukkan ya kita punya paste ni ke dalam larutan air gula. Dan masukkan ke dalam. Nice. Now saya akan tambahkan cream. 
Dia krim ni akan memberikan rasa dia yang lemak Garam Sebab kalau kita tambahkan garam Benda tu akan menjadi lebih lemak lagi <coughs> Tutupkan api Dan kita dah Sedia untuk hidangkan Alright Okay, ini satu resipi yang Sesuai untuk After dinner, selepas dinner Atau breakfast time Ya, yeah, sebab dia mempunyai banyak hasil saya rasa jiran saya ini mesti suka ni lah Alright, last kali Sedikit cream Bijan Tan Sup manis bijan tan Alright, so sekarang kita punya menu untuk hari ini semua pun dah siap. Ayam masak rempah kepot dan easy. Alright, labu goreng belacan dan udang. Hmm. Siap. Bread and butter pudding. Ini pun settle. Tempe goreng sambal limau. Dan last sekali, sup bijan hitam. Sampai sini saja, inilah sekarang saya nak bungkuskan atau bekalkan untuk jiran saya ni. Hmm, tak cukup ni. Kena ambil satu lagi. Alright, neighbor saya mesti suka. Well, okay lah, maybe I tak nak kata mesti suka. Nanti orang yang kata I perasan lah pula kan. Tapi, um, I'm sure he's gonna like it lah. Harap-harap. Okay. So, kita nak packkan, saya nak packkan uh, makanan ni untuk dia. Tapi, untuk awak, inilah dia hidangan yang kita dapat sediakan yep, minggu ini. Dan, kita sampai di sinilah kita untuk musim ini. Alright. Dan sampai episod yang terakhir, saya akan jumpa anda Another time, another place Tak tahu di mana lagi Tetapi, bakat terminator I'll be back